Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Asnawi bin Romli akan membentangkan berkaitan hubungan antara amalan organisasi pembelajaran dengan kepimpinan guru di Sekolah Pedalaman Daerah Batang Padang Perak. Baiklah, sebelum saya meneruskan dengan pembentangan isi kajian saya, berikut merupakan abstrak bagi kajian saya ini. Dan berikut merupakan isi kandungan bagi kajian saya. Kita mulakan dengan pendahuluan. Organisasi pembelajaran merupakan sebuah organisasi aktif melalui aktiviti pembelajaran berterusan dalam pekerjaan seharian. Ini menurut Seng 1990. Organisasi pembelajaran sewajarnya menjadi perkara penting bagi sesebuah organisasi yang mahu mengekalkan kecemerlangannya. Ini menurut Rosna dan Muhammad Faizal pada tahun 2012. Manakala, sesetengah pengkaji seperti Seng 1990, Watkins dan Marsik 1996, Rosnah 2013 dan Azhar 2016 mencadangkan agar organisasi pembelajaran dipraktiskan di sekolah bagi memperbaiki kualiti guru dan sekolah. Kowalski 2010 pula meningkatkan berkaitan kepimpinan guru di sekolah bagi mewujudkan organisasi pembelajaran di mana guru berinteraksi dalam aktiviti kepimpinan dan membuat keputusan berkongsi matlamat, bekerjasama dalam semua cara dan bersama menerima sebarang tanggungjawab bagi mencapai kejayaan. Terdapat tiga penyataan masalah utama yang ingin dikaji dalam kajian ini. Penyataan masalah yang pertama ialah sejauh manakah guru di sekolah mempraktikkan amalan organisasi pembelajaran dalam urusan kerja seharian mereka di sekolah tersebut. Kedua, sejauh manakah tahap kepimpinan guru di sekolah tersebut. Dan ketiga ialah adakah amalan organisasi pembelajaran mempunyai hubungan dengan tahap kepimpinan guru di sekolah tersebut. Seterusnya ialah objektif kajian. Terdapat tiga objektif kajian bagi kajian yang telah dijalankan oleh saya ini iaitu yang pertama mengenal pasti apakah tahap amalan organisasi pembelajaran yang terdapat di Sekolah Pendalaman Daerah Batang Padang Perak. Yang kedua mengenal pasti apakah tahap kepimpinan guru yang terdapat di Sekolah Pendalaman Daerah Batang Padang Perak. Dan ketiga ialah mengenal pasti hubungan antara amalan organisasi pembelajaran dengan kepimpinan guru di Sekolah Pendalaman Daerah Batang Padang Perak. Seterusnya pula ialah kerangka teori dan konseptual kajian. Bagi kajian ini, saya telah menggunakan kerangka teoretikal kajian yang berdasarkan rumusan daripada model profil amalan terbaik organisasi pembelajaran di sekolah Malaysia ataupun dikenali sebagai PATOP SM yang telah dibangunkan oleh Rosnah pada tahun 2019 dan model perkembangan kepimpinan guru yang dikenali sebagai model Leadership Development for Teacher atau dikenali sebagai model LTT oleh Kaizen Mayer dan Mola pada tahun 2009. Berikut merupakan kerangka konseptual bagi kajian saya ini menyebabkan dua pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar. Bagi pemboleh ubah bebas, ia menyebabkan lima dimensi di bawah amalan organisasi pembelajaran manakala bagi pemboleh ubah bersandar pula menyebabkan tujuh dimensi di bawah kepimpinan guru. Seterusnya adalah metodologi kajian. Bagi instrumen kajian saya ini, saya telah menggunakan sepenuhnya borang soal seridi. Borang soal seridi ini terpecah kepada tiga bahagian iaitu bahagian demografi responden, bahagian amalan organisasi pembelajaran dan bahagian kepimpinan guru. Bagi reka bentuk kajian pula, saya telah menggunakan kajian berbentuk korelasi. Ini bagi mencari atau mengkaji perhubungan yang wujud antara dua pemboleh ubah. Populasi bagi kajian ini telah menyebabkan guru yang bertugas di Sekolah Pedalaman Daerah Batang Padang. Terdapat tiga buah sekolah pedalaman di daerah ini iaitu SK Pos Musul LZ, SK Pos Gedong dan SK Jenang. Dan kajian ini melibatkan seramai 34 orang guru dan tidak melibatkan guru besar. Kesemua populasi telah dijadikan sebagai sampel kerana bilangan populasi yang terhad. Manakala bagi kajian rintis pula, saya telah menjalankan kajian ini terhadap 34 orang guru di sekolah pendalaman di daerah yang lain iaitu di daerah Kuala Gangsa, Perak Cukat. 
dan kebanyakan konstrak mencatat skor Crown Bash Alpha melebihi 0.500. Ini menunjukkan bahawa konstrak itu adalah sangat baik dan terbukti keboleh percayaannya untuk digunakan dalam kajian sebenar saya. Seterusnya bagi dapatan kajian pula, bagi tahap amalan organisasi pembelajaran telah mencatatkan skor min yang paling tinggi iaitu antara 4.26 dan sisian PY 4.480. Secara deskriptifnya, julat min antara 3.68 hingga 5.00 menunjukkan guru di sekolah pendalaman daerah tersebut berkecenderungan mengamalkan kelima-lima dimensi yang terdapat dalam amalan organisasi pembelajaran tersebut. Ini sekaligus telah menjawab permasalahan pertama berkaitan tahap amalan organisasi pembelajaran di sekolah pendalaman yang menunjukkan nya adalah tinggi. Seterusnya ada rapatan kajian bagi tahap kepemimpinan guru di sekolah pedalaman tersebut. Secara keseluruhannya, tahap dimensi kepemimpinan guru adalah tinggi dengan catatan skor min sebanyak 4.48 dan sesian PY.371. Perkara ini jelas membuktikan kebanyakan daripada guru di sekolah pendalaman daerah Batang Padang Perak mempunyai kesedaran berkenaan kepimpinan guru. Ini sekaligus menjawab permasalahan kajian kedua iaitu tahap kepimpinan guru di sekolah pendalaman adalah tinggi. Seterusnya ada dapatan kajian bagi hubungan antara amalan organisasi pembelajaran dengan kepimpinan guru. Amalan organisasi pembelajaran ini ternyata mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kepimpinan guru di sekolah pendalaman daerah Batang Padang Perak dengan catatan seperti berikut. Dan pada tahap signifikan P bersamaan dengan 0.00. Dan hubungan amalan organisasi pembelajaran dengan kepimpinan guru ini menunjukkan hubungan positif yang signifikan pada tahap tinggi. Maka hypothesis 0 HO1 yang dibina oleh pengkaji ditolak kerana terdapat hubungan kuat antara amalan organisasi pembelajaran dengan kepimpinan guru. Dan ini jelas menunjukkan bahawa terdapat hubungan dan ini membuktikan bahawa sememangnya amalan organisasi pembelajaran memberikan kesan juga terhadap kepimpinan guru di sekolah tersebut. Kesimpulan daripada dapatan kajian yang telah jalankan oleh saya ini telah memberikan satu gambaran yang jelas dan gambaran jelas ini dapat membantu pihak berkepentingan seperti pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah serta sekolah untuk menggalakkan guru mempraktikkan lagi amalan organisasi pembelajaran bagi memastikan tahap kepimpinan guru pada tahap terbaik bagi menaikkan prestasi dan kecemerlangan sekolah. Selain itu, hubungan yang signifikan dan positif bagi amalan organisasi pembelajaran dengan kepimpinan guru membuktikan sekolah yang gurunya mengamalkan organisasi pembelajaran dapat meningkatkan tahap kepimpinan guru itu sekaligus. Hal ini bukan sahaja dapat meningkatkan kepimpinan guru, malah sekiranya guru itu mempunyai tahap kepimpinan yang tinggi, kecemerlangan sekolah juga dapat dipacu. Kecemerlangan sekolah bukan dimiliki oleh pemimpin sekolah semata-mata. Malah, sumbangan guru juga penting dan sumbangan guru ini dapat dilihat apabila mereka mengamalkan organisasi pembelajaran di sekolah tersebut. Guru-guru juga perlu sedar peluang-peluang yang ada untuk mengamalkan organisasi pembelajaran dalam organisasi masing-masing. Hal ini dapat membantu guru dalam mengetahui kapasiti dirinya melalui amalan kepimpinan guru di organisasi tersebut. Di sini saya ingin memberikan penghargaan jutaan terima kasih kepada pensyarah penyelia saya iaitu Dr. Rosnah binti Isa di atas segala bantuan, tunjuk ajar dan kata-kata semangat sepanjang proses kajian ini berlangsung. Terima kasih juga kepada ahli keluarga dan rakan-rakan guru di SK Post Musul Alzac Tapah Perak di atas sokongan dan dorongan sehingga kajian ini dapat berjalan dengan lancar. Saya harap perkongsian sedikit sebanyak daripada saya berkaitan kajian yang telah jalankan oleh saya ini dapat membantu pihak berkepentingan dalam menjalankan kajian lanjutan kelak. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.